আসলে एग्जाम দিতে হবে স্যার তো বলেছেন एग्जाम দিলে ভালো না ঠিক কবে দিলে ভালো গত তারিখে সম্ভব হ্যাঁ कैनाडा मानुष जड़ाई नष्ट हो जाए सहाज्य कर साधारण जुड़े ढाटारे कारण खाली चोखे स्पीड मेधावी 
আমাদের মতো আমরা যা তারাও তা আমরা আমরা কি আমরা কীরকম খুব এক্সপার্ট ইংলিশে কি মনে হয় নিজেদেরকে আমরা কি মনে করি একবার আমরা আচ্ছা হ্যাঁ আমরা নিজেদেরকে হয়তো মনে বুঝাই আমরা এক্সপার্ট বাট বাস্তবতা হলো যে আমরা অতটা হ্যাঁ তাই না আমরা মনে করি যে না সমস্যা আছে যেমন এই যে আমরা এক্সাম দিতে গড়িমসি কেন করি বা করছি বা করি বা করব কেন কারণটা কি এক্সাম তো সবাই এই বেচার সবাই পনেরো দিনের মাথায় এক্সাম দিয়ে দিয়ে দিতে পারতো তাই না এর কোনো বিষয় ছিল না দিচ্ছে তো এর যারা পায় তারা এরকমই করে ওর শেষ হওয়ার এক মাসের মাথায় আই এস এক্সাম ক্লিয়ার করে ম্যাক্সিমাম ভালো স্কোর দাঁড়িয়ে অ্যাডাই করে ক্লাসমে তো আমরা তো দিতে পারতাম কিন্তু আমরা দিচ্ছি না কেন এই যে এই জায়গায় আমরা মনে হচ্ছে ওয়া আমাদের এখনও প্রবলেম আছে রিডিং এখন আমার ক্লিয়ার না কেউ ভাববে যে তার রাইটিং ক্লিয়ার না হ্যাঁ বুঝছি সব স্যার এত ভালো করে বুঝাইছেন ম্যাডাম ভালো করে বুঝাইছেন অনেক প্র্যাকটিস করছে অনেক বুঝছি ঠিক আছে কিন্তু আরও একটু আমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এভাবেই তো আমরা ফিল করি নাকি তো মজার ব্যাপার কি এই তার মানে কি আমি এমন একটা কন্ডিশনে আছি যে খুব খুব ইম্প্রুভ কন্ডিশন না মোটামুটি ধাক্কা ধুক্কার কন্ডিশন চেষ্টা করতেছি ইনশাল্লাহ দেখি কি হয় কি হয় এবং ঘুরে হ্যাকজাদের বলি আর সিলেটের বলি স্টুডেন্টসরা এই এরকমই আমাদের মতো সবাই এবং ওখান থেকেই তারা স্কোরগুলো নিয়ে আসে এমন না যে সবাই সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভের মতোই তারা ছিল দেখতে এরকম লাগতো আর তারা নিয়ে আসতে এরকম না এই জায়গাগুলো থেকে নিয়ে আসতে তারা নিজেরাও কনফিডেন্ট ছিল না এর যারা পায় তারা মক টেস্টে কত পেত সেভেন পেত সিক্স পয়েন্ট ফাইভও পেয়েছে শচীন তেন্ডুলকারের ফর্ম তো সবসময় সমান যায় না এরা সিক্সও পেয়েছে হয়তো একটা মক টেস্টে এইট পেয়েছে একটা মক টেস্ট আবার সিক্সও পেয়েছে এই একই ক্যান্ডিডেট আর গড়ে বেশি পেয়েছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন গড়ে ক্ষেত্র বিশেষে সেভেন পয়েন্ট ফাইভও পেয়েছে তার মেন এক্সামের স্কোর হলো এইট এটাই প্রসেস ধরে নেমনও হতে পারে মক টেস্ট দিতে গিয়ে আমরা কেউ এখান থেকে ফাইভ পেতে পারে কেউ না কেউ যারা একটু ভালো তাদেরকে আসলে খুব বেশি পরামর্শ দেওয়া লাগে না তারা এক্সাম দিবে আজকে কালকেই হোক একটু ভালো বলতে কি মনের দিক দিয়ে যে কনফিডেন্ট এটা বোঝাতে চাচ্ছি আর যাদের এই এই জায়গাগুলোতে ওমা এগুলো কি মাথার উপর দিয়ে যায় তাদেরকেই মনে মূলত একটু গাইড দেওয়ার দরকার পড়ে একটু কাউন্সেলিং করার দরকার পড়ে তাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে তখন তারা বুঝে আমি তাদেরকেই বলছি যে ধরেন আপনার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে এখন এই অবস্থায় আপনি ধরেন মক্তেস্টে আপনি রিসেন্ট ফোর চলে আসছে তো আপনি কি আইএস এক্সাম দিতে পারবেন সামনে নাকি পারবেন না পারবেন একটা টেস্টে ফোর আসছে তার মানে এই না যে আপনি ফোরের ক্যান্ডিডেট একটা টেস্টে মাত্র আসছে তার মানে এই না যে আচ্ছা ধরেন আপনি ফোরের ক্যান্ডিডেট তার মানে মানে কি এই যে আগামী এক মাস পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আপনি ফোরেই থাকবেন কেউ এখান থেকে আপনাদের তুলতে পারবো না এরকম কি আজকে যদি ফোর হয় আপনি তো এক মাসের মাথায় ফাইভে যেতে পারবেন বা গেম গেম যারা খেলেন বুঝতে পারবেন প্রাথমিক ধাপগুলো খুব ইজি খুব খুব চাষ করে উতরে যাওয়া যায় আর আইএলসের একটা বড় সুবিধা কি জানেন যে ক্লাস থ্রি এর একটা বাচ্চাকে আইএস ফেস করতে দিলে তাও দেখা যাবে সে টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট তুলে ফেলবে এটা একটা বড় সুবিধা আইএসের মানে আইএসের প্রাথমিক ধাপগুলো খুব ইজি এমনিতেই হয়ে যায় ওই জন্য আইএস করাও লাগে না যারা ফাইভ পাওয়ার জন্য আইএস কোর্সের কোনো দরকার পড়ে না কেউ যদি ফাইভ পেতে চায় কোনো দরকার নাই এমনকি অনেকের জন্য ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এগুলোর জন্য কোর্সেরও দরকার পড়ে না বা অনেক স্টুডেন্ট আছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট পাবলিক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট তাদের তাদের সিক্স পাওয়ার জন্য তাদের কোনো কোর্স লাগে না এমনি সিক্স পাবে তারা ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট এমনি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পাবে তার কোনো কোর্স লাগবে না এমনি তার যে বেসিক যে অ্যাবিলিটি আছে সেটা দিয়ে কোর্স করলে গাইডলাইনে থাকলে প্রেশারে আসলে তখন তার এই যার অ্যাবিলিটি আছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পাওয়ার সে তখন সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এইট পেতে পারে তখন পাচ্ছে এই যে কারণে মিনিমাম যে অ্যাবিলিটি এটা অটোমেটিকলি আমাদের আছে বা হয়ে যায় ওইটা নিয়ে আমাদের খুব টেনশনে পড়ার কোনো কারণ আমি দেখি না সুতরাং কনফিডেন্সের জায়গাগুলো আরও ডেভেলপ করে হতে পারে আপনার রেডিং এখন কয়টা হয় বারোটা তো বারো থেকে আপনি উনিশ টার্গেট করেন প্রথমে এক মাসের মাথায় আপনি উনিশে চলে যাবেন খুব টাইম লাগবে না বারো যদি হয়ও সবার তো আর হয় বারো হয় এরকম তো না খুব খারাপ অবস্থান বলতে বারো হলেও আপনি বারো থেকে উনিশে যেতে পারবেন তেরো থেকে উনিশে যেতে পারবেন এক মাসেই যেতে পারবেন যাদের প্রবলেম হচ্ছে প্রবলেম জিন্দাবাদ প্রবলেম নিয়ে আইএস এক্সাম দিতে হয় প্রবলেম নিয়ে স্কোর চলে আসে প্রবলেম নিয়ে আপনি বাইরে চলে যাবেন এবং এর আগে আই থিঙ্ক আই এম নট শো ইফ আই শেয়ার দ্য এক্সাম্পল এরকম হয় পকর ইসলাম নামে এক ছাত্র তার কথা আমার খুব মনে আছে সে অনেকগুলো কাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল তো আইএলসে তার ছিল ফাইভ ইউকেতে অ্যাপ্লাই করেছিল সেখানে অফার লেটারও পেয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে টাকাও দিয়ে দিয়েছিল সেই ছাত্র হঠাৎ করে দেখলো তার এক
তবে তার একটা টেনশন ছিল ফাইভে যতই বন্ধু বলো ফাইভে তো দিত না বাট অসুবিধা নাই আমার তো ওইদিকে আছে এদিকে আর এদিকে একটু ট্রাই করলাম এরকম আছে একটা বিষয় সে ট্রাই করছে বিধা হয়ে গেল তার বিশ্বাস হেল্প করছে আসলে সে দেখে না এটা তো সত্যি না তার বিশ্বাস হেল্প করছে ফাইভেও সে এমএলকে আছে এখন খবর সুতরাং ফরচুন তো এইবার তার দেখে একটু সাহস যাদের আছে দেখেন ফখরুলের সাথে এরকম আন্না হলে একশো স্টুডেন্ট এক গজে আছে যারা ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ চলে আসতে পারে কারো কারো সিক্স চলে আসতে পারে বলে কারণ সে মনে করতেছে সবাই তারা এত ইয়ে দিচ্ছে এটার কি বলে বাতাস পাম বলে না পরিচিত জন হেগজালদের বন্ধু বান্ধবীরা এত তারা ইয়ে দিছে বাতাস দিছে যে তুমি তো বোন দিলেই সেভেন ফাইভ আসে এটা বলেই তারা নষ্ট করছে এখন সে দেখে মকে তো সিক্সের উপরে আসে না আর হেরা এত বেশি হয়েছে যে দেখে সেভেন হে এটিগুলো কোনো বিষয় না তোমার জন্য এরকম ঝামেলায় আমরা পড়ে কিন্তু ছেলেরা মেয়েরা সবাই পড়ে কিন্তু ইজ্জতের ভয়ে সে আর এক্সামই দেয় না সময় কি বলবো চাইলে ও যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতো তাইলে খুব ভালো একটা টেকনিক আমরা ধরাই দিতাম বলে কাউকে হওয়ার দরকার নেই লুকে লুকে এক্সাম দাও সেভেন আসলে কইবা না আসলে কইবা না এরকম আমি অনেকেই এরকম বুদ্ধি দিচ্ছি খুব টেনশনে হাইপার টেনশনে ভুগে অনেকেই লাইফ স্কেলের অনেক ক্যান্ডিডেট আছে যে স্যার আমার যদি আমি যদি ফেল মারি তাইলে আমার যদি হাজব্যান্ডে জানান স্যার তাইলে আমি শেষ হয়ে যাবো স্যার বলে তাইলে হাজব্যান্ডে জানানোর কোনো দরকার নাই বলে তানটা কিলা জান না জানাই তাম হ্যাঁ কোনো বলে কোনো দরকার নাই আপনার হ্যাঁ এই টাকাটা ষোলো হাজার দুইশো টাকা গড থেকে নিয়ে আপনি হ্যাঁ লুকে লুকে এক্সাম দিয়ে দেন যদি পাস করেন তাহলে জানাবেন ফেল মারলে যে কোনো দরকার নেই আপনি ফেল মারেন নেই তো এরকম অনেকে দেখা ধরাই দিলাম এই টেকনিক কাজ হয়ে গেল রিলাক্স এক্সাম দিতে মানে এখন তার আর ইজ্জত যাচ্ছে না তাদের কারণ ইজ্জত একটা ভয় থাকে যে হাজব্যান্ডের কাছে নতুন হাজব্যান্ড ইজ্জত যাবে নতুন শ্বশুর বাড়ি ইজ্জত যাবে এটা সাংঘাতিক এই টেনশনে তারা ফেল মারে লাইফ স্কেলে আর কি যারা তো এই কারণে সমাধানের আসলে শেষ নেই তো আমরা যদি একটু সাহস করে আমি যে যে জিনিসগুলো বলতেছি প্রবলেমস আসলে যাবে না প্রবলেম সহই আপনাকে এক্সাম ফেস করতে হবে তাও ইনশাল্লাহ কিছু একটা আপনি করতে পারবেন আর ওই যে বললাম না ফখরুল গিয়েছে আমেরিকায় ফখরুলের সাথে অনেকেই দেয়নি কারণ তারা ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পাবে বলে সেটাও তারা মানতে পারতেছে না এই স্কোর তারা চায় না কারণ তারা মনে করে তারা এর চেয়ে বেটার স্কোরের দাবিদার অথবা সবাই তাদের কীরকম বাতাসের উপর রাখছে যে তুমি আরও বড় স্কোর পাইবা এই কারণে ফখরুল গিয়েছে আমেরিকায় ওরা আমাদের সাথে এখনও বাংলাদেশে আছে কি লাভ আন্ডারস্ট্যান্ড আর এই ব্যাচে আমি একটা লজিক্যাল পরামর্শ দিতে চাই এমন একটা টাইমে ব্যাচটা শেষ হয়েছে উইচ ইজ গুড রমাদানের একটা ভালো মাসে ব্যাচটা শেষ হইলে এমন সময় খুবই ভালো মোমেন্টে শেষ হয়েছে কারণ এতদিন পর্যন্ত আমরা শপিং টপিংয়ে মনোযোগ দিতে পারি নাই ধরেন আজকে থেকে আমরা রেডি হইলাম কিংবা হয়তো আজকে অলরেডি কেউ কেউ হয়তো বাড়িতেও ব্যাক করবো আম্মাকে জানিয়ে দিয়েছে আজকে তোমাদের সাথে ইফতার ও সুতরাং এটা খুবই ভালো যে এরকম একটা টাইমে মানে খুব নিজেরা খালি ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে হ্যাঁ এমন সময় আজ শুরু করছিলাম যাক ঈদ এখন ইচ্ছা আমি তো করবো কিন্তু না আপনাদের আসলে অসুবিধাটাই হলো এই এই সময়ে শেষ হওয়াটাই আপনাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই সময়ে শেষ হওয়াটাই আপনাদের আয়েলসের বারোটা তেরো পনেরোটা বাজিয়ে দিতে পারে কিভাবে এই আপনি একটা বিরতিতে চলে যাবেন আর যদি আপনি ফিরে আসেন সিরিয়াসলি ফিরে আসেন ফিরে আসবেন প্রায় এক মাস পরে সিরিয়াসলি যদি ফিরে আসেন কারণ হ্যাকজাস ধরেন আমরা হ্যাকজাস সব কেন সব আয়েল সেন্টার বা সব কিছু তো বন্ধ থাকবে তাই না আমরা যদি ঈদের পরে ফিরে আসি ধরেন আট তারিখ বা নয় তারিখ আমরা ফিরে আসব তো আজকে কত সতেরো তারিখ প্রায় ধরেন বাইশ তেইশ দিন হয়ে যায় আর আপনি যে ঈদের পরেই প্রথম দিন হ্যাকজাসে চলে আসবেন তারও তো গ্যারান্টি নেই কারণ আপনি অলরেডি অন্য একটা মোশনে চলে যাবেন ইন দা মিনটাইম অন্য একটা মোশনে চলে যাবেন বিভিন্ন হয় কি যে আমরা মানুষ তো ঈদের সময় যে বেড়ানোটা হবে খাবার দাবার হবে এটা কিন্তু আপনাকে গতি থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে এই যে এখন আমরা রোজা টোজা রাখতেছি তখন কিন্তু কনসেনট্রেশন খুব ভালো থাকে রোজার সময় কিন্তু পড়া পড়ালেখাটা যারা একটু পড়তে পারে যারা রোজার অজুহাতে পড়তে পারে না তাদের তো আর তাদের বিষয়ে আলোচনা করে লাভ নাই বাট যারা পড়তে পারে দেখবেন ইউ রিয়েলি রিয়েলি ফিল গুড এত স্মুথ পড়াশোনা হয় ব্রেন কিন্তু খুব ভালো কাজ করে এই বা এখানে ধরেন রোজার একটা যদি ইংলিশ ভার্সন আমরা দাঁড় করাই অটো ফিজি অটো ফিজি নাম শুনেছেন যে পানি খেয়ে খেয়ে ডায়েট করা মানে খাবেন না মানে এটা এরকম ধরেন আটচল্লিশ ঘন্টা এরকম করা যায় এবং এটা এটা সাইন্টিফিক মানে ওই রোজারই একটা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা আর কি বিশেষ করে ক্রিস্টিয়ান যারা তারা ওভাবে বিশ্বাস করে যে অটো ফিজি মানুষকে হেল্প করে অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে কমিয়ে দেয় স্ট্যামিনা বাড়িয়ে দেয় এরকম কিছু বিষয় আছে এ
আপনি কিন্তু যখন ঈদের সময় খাবার ইচ্ছে মতো খাবার দাবার খাবেন রোজার পরে যখন আপনি খাবারের উপর ঝাঁপাই করবেন শরীরটা কিন্তু আপনার লেদারটিক হয়ে যাবে লেজি মোডে চলে যাবে দেখবেন আগের মতো আর পড়াশোনা ভালো লাগতেছে না তখন দেখবেন খালি মুভি দেখতে ইচ্ছে করে ফ্রেশ মানে মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকতে ঘুমাইয়া থাকতে এরকম খালি ইচ্ছে করে এবং আইএলসে তখন এগুলো কিন্তু হয় কি যে আইএলসে আসলে খুব বেশি মেদার দরকার পড়ে না সাইকোলজিক্যালি মনস্তাত্ত্বিকভাবে যদি কাউকে হ্যাকজাতে এই যে রেজাল্টগুলো আসে আমরা কিন্তু প্রচুর কাউন্সিলিং করি এমনকি আমাদের কাউন্সিলিং ডেস্ক আছে স্টাবলিশড বাংলাদেশে কোনো কোনো আইএল সেন্টারে কাউন্সিলিং ডেস্ক নাই আপনারা দেখেছেন এটা ছয়তলায় সেকের পরের রুমে দেখবেন ওইখানে হেল্প ডেস্ক আছে এটা কাউন্সিলিং ডেস্ক আমরা বলি এখানে টিচাররা ম্যাডামরা বসে থাকে এখানে স্যারেরা বসে থাকে এখানে কাউন্সিলিং ডেস্ক কেন কারণ এই কাউন্সিলিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট তেমন কিছু লাগে না আমরা আমাদের একজন স্টুডেন্টকে যদি বলি যে একটা কথাই যদি বলে যে এইভাবে একটু করতে হবে ইনশাল্লাহ আপনি পারবেন এটা বললেই দেখা যাওয়া হয়ে যায় বেশি কিছু লাগে না বলাটা লাগে না তো আমি যে জিনিসগুলো বলছি এগুলো সাইকোলজিক্যাল বিষয় মনস্তাত্ত্বিক বিষয় খুব ছোটো ছোটো জিনিস বাট ইট ক্যান হেল্প হাইলি যে কারণে আমি একটা পরামর্শ দিই যে এই রকম ঘটনা ঘটলে তো এটা আমার উপকারে আসবে না যদি আমি আসলেই অলস হয়ে যাই যদি আমি আসলেই পড়া থেকে অনেক দূরে চলে যাই যদি আমার গতিটা না থাকে গতির কারণেই এই আইএলসি স্কোর আসে এত বড় সিলেবাস তাও স্কোর চাষ করে চলে আসে বিকজ যারা স্পিডে থাকে যারা একটু ফিল করে যে দেখাই দিতাম এরকম যারা ফিল করে তারাই পারে সাধারণত গতির কারণে তো আমরা যেটা করতে পারি যে এখানে দু একজন অলরেডি বলেছে যে বিশ তারিখ থেকে কি তাহলে উনি এটা করতেছেন ধরে এখানে ধরে নিলাম কারো রাইটিং এ এখনো খুব প্রবলেম হ্যাঁ আরো ভালো করার প্ল্যান আছে কারণ <laughs> তো রিডিং করা আসতে যান অথবা সবচেয়ে ভালো যেটা এই চাই সি যেটা ওইটাতে যান এভাবে আপনারা কি করেন কানেক্টেড থাকেন সবচেয়ে উনি কিন্তু খুব ভালো অবস্থায় থাকবেন অন্যদের কি হবে আমি জানি না আর তো কেউ করেননি এই চাই করবেন করে ফেলেন বাট ওনার ক্ষেত্রে আমি মোটামুটি উইথ কনফিডেন্স আমি বলে যাচ্ছি আমি যে সমস্যাগুলোর কথা বলেছি ওনার একটা হবে না আমি চাই বাকিদের হোক না সবাই বলেন সবার ক্ষেত্রে কাজে লাগো আমি গুণাকারে লাগে সবার জন্য আমি যেটা নিজে করি ওইটা মানুষকে বলি প্রচুর পড়ছি ঈদের দিন এগুলো কোনো বিষয় না অনেকেই বলে না যে হ্যাঁ সন্ধ্যার সময় স্ট্যাটাস দেয় না ফেসবুকে যে আজ আমার মতো আজকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কারা দিন কাটিয়ে দিয়েছে মেয়েদের একটা ইমোশনাল বিষয় থাকে মায়েরা অপেক্ষা করেন যে আসেন আর যাদের সিলেটে বাসা সব তাদের তো আর প্রবলেম না তো আপনারা দুইটা কাজ করবেন যে আমরা কি করছি না বাড়িতে যাদের যাওয়ার বিষয় আছে আমরা বাড়িতে এই রোজায় যাচ্ছি না যাবো সে পরে ছাব্বিশ সমাধান করে আপনার সাথে হাত মিলাইছি আপনার সাথে পারবো না ঠিক আছে তো বাট মানে আমি বুঝাইলাম যে আপনার এটাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছি তাহলে আমাদের এই প্ল্যান আমরা ঈদের আগের দিন যাচ্ছি এবং এটা বাসায় বসে বসে না আমরা কানেক্টেড থাকবো আর কিছু না পারলে আমরা এই এই চাইছি তো করলে সবচেয়ে ভালো হবে না পারলে আমরা এক্সট্রা কেয়ার আছে সেটা করি পার্সোনাল টেস্ট আছে পরে রয়েছে সেগুলো আমরা দিই মক টেস্ট দিই এবার আমরা শুরু করে দিই আমরা কানেক্টেড থাকবো আর ঈদের পরে এসে আবার আমরা আবার সেম প্রসেস আমরা আবার ঢুকে যাব তো এটা করতে গেলে কানেক্টেড থাকলে ভালো আর আরেকটা হলো রেজিস্ট্রেশন করে নিলে ভালো তখন আমরা এই প্রসেসে থাকবো আদারওয়াইজ দেখা যাবে এই প্রসেসটা আমরা ধরে রাখতে পারবো না আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আমি বিশ্বাস করি সবাই আরও বেটার আইডিয়া নিয়ে বেটার পরামর্শ নিয়ে আমরা কানেক্টেড থাকবো আর হ্যাঁ 
স্টিল একটা আরেকটা টেকনিক্যাল পরামর্শ দিয়ে যাই ইভেন যদি কেউ বাড়িতে চলেও যান বাড়ি যেখানেই হোক ধরেন এইচ আই সির কোথাও যদি আমি বলি ধরেন আসতে হবে ওনার মতো বিশ তারিখ শুরু করলে ধরেন আপনি হয়তো এইচ আইসিতে পাঁচ সাত দিন আসতে পারবেন বাড়ি থেকে এসে এইচ আইসি করে আবার বাড়িতে চলে যাবেন এভাবেও কিন্তু করা যায় ইউ ক্যান হ্যান্ডেল আবার ধরেন মক টেস্ট দেবেন পার্সোল টেস্ট দেবেন বাড়ি থেকে এসেও দিতে পারবেন এখানেও যদি কাউকে বাড়িতে যেতে হয় সমাধান আছে বাড়ি থেকে কিচ্ছু না গোর থেকে বের হয়ে গেলে ধরবেন এগুলো কিচ্ছু না ডালবার বের হওয়ার আগে মনে হবে কীভাবে আমি যাবো আবার কীভাবে বাড়িতে ফেরে ফেরত আসবো রোজা রাখে কি সম্ভব আচ্ছা আপনারাই বলেন রোজা রাখে কি এত কাজ কাম করা সম্ভব সম্ভব এত দৌড়াদৌড়ি সম্ভব এত শারীরিক কোনো সমস্যা হবে ডাক্তাররা কী বলেন আচ্ছা ধরেন আমার খুব খিদা লাগছে এখন মানে খুব টাইম এখন যদি আমি খাই শক্তি ফিরে পাবো কিনা खेते চা খেলেও খিদাটা আপনার চলে যেত কারণ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের পেট খিদা লাগে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে জেনুন খিদা হলো তিনবার চা খাই সে পরেও খিদা লাগে ওটা হলো আসল খিদা মানে আসলেই আপনার পেটে কিছু নাই আর আমরা আলহামদুলিল্লাহ জীবনে যে জীবন আমরা পেয়েছি যেমন কাজ কাম হয়তো ম্যাক্সিমামের করতে হয়নি আমাদের শরীরে যে সর্বি আছে ওইটা দিয়ে আমরা পনেরো বিশ দিন না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবো আপনারা ভাবতেছেন হ্যাঁ অনেকেই ভাববেন যে আমার সর্বি নাই আমাদের দেখলে কি মনে হয় সবার আছে रोजार कारण खुब खिदा लगे खाइए शक्ति तक पाना এগুলোর আরো ভালো ব্যাখ্যা আছে আপনারা চাইলে এগুলো ঘাটাঘাটি করবেন প্রয়োজনে ইংলিশ ব্যাখ্যাগুলো যদি পারেন ঘাটাঘাটি করবেন এক দিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে বা টেডেক্স ভিডিওসগুলো আপনারা দেখতে পারেন এক দিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে শেখাও হয় জানাও যায় আর থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাছ ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং হুমান স্যার আর হ্যাপি ম্যাডাম অনেক কষ্ট দিয়েছেন তাই তো না আপনারা আছেন বলে আচ্ছা আচ্ছা আমি আপনাদেরকে বলি আমি উইথ কনফিডেন্স আমি এটা বলতে পারি উইথ মিস কিছু সিস্টেমেটিক্যাল কারণে অনেক সময় দেখবেন যে অনেক সময় খারাপ লাগতে পারে যে এত কড়াকড়ি বা এগুলো করে না আনলে স্যাররা এরকম করছে ম্যাডামরা কিন্তু দেখবেন আপনারা লিখে রাখেন নোট করে রাখেন আজ থেকে পনেরো বিশ দিন ত্রিশ দিন পরে আপনার মনে হবে বিশেষ করে ঈদের এই টাইমে সত্যিই যদি আপনি অলস হয়ে যান ঈদের পরে আপনার মনে হবে যে কোর্স যতক্ষণ চলতেছিল আপনি জীবনের সবচেয়ে ভালো পড়াশোনা ছিলেন আর এখন কি জানি হয়ে গেছে আপনি নিজেই এগুলো টের পাবেন মেবি ইউল মিস দ্য ক্লাস আপনারা এমনিতে আপনারা বলেছেন যে আপনারা ক্লাস মিস করছেন তখন কিন্তু আফসোসের পরিমাণ আরও বেড়ে যায় ইলিশ কোর্সের সময় বহুত ভালো আসলাম গো বইন এখন কি করে যায় থ্যাংক ইউ আমার গুড টাইম আবার গুড ফিউচার আমি ছবি তুলি না দূর নিচ্ছিল <laughs> কতজন <laughs> 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 <laughs>